vom Bündnis und herzlich willkommen auf dieser wunderbaren Demonstration. Das Bild von hier oben ist fantastisch. Das Bündnis hat sich gegründet, um die Auseinandersetzung an der Charité zu unterstützen. Seit Jahren schon kämpft ihr für die Verbesserung eurer Arbeitsbedingungen und nun schon seit einiger Zeit verfolgen und begleiten wir euch als Bündnis dabei. Und wenn ich heute sehe, was dabei herausgekommen ist, bin ich begeistert und beeindruckt davon, was ihr auf die Beine gestellt habt. Einen tiefen Respekt für die Arbeit, den Mut und das Durchhaltevermögen. Dafür habt ihr einen riesigen Applaus verdient. Und warum verdient ihr diesen Applaus? Ihr seid das Zugpferd und der Leuchtturm. Ihr zieht den Karren auf dem Dreck und leuchtet der restlichen Republik ihren Weg. Aber wir klatschen heute auch zusammen. Das Bündnis hat sich zur Unterstützung der Auseinandersetzung an der Charité gegründet. Aber wir wollen damit auch zum Ausdruck bringen, eure Forderungen betreffen nicht nur euch als Beschäftigte, Sie betreffen auch uns alle, als Patientin, pflegen an, pflegende Angehörige oder Alte. Denn, denn Sie und wir alle leiden unter Personalmangel im Krankenhaus, wenn es heißt, keine Zeit für ein Gespräch, Gefahr für Ansteckung oder stundenlanges Warten im Flur. In den letzten beiden Tagen habe ich von vielen Streikenden gehört, dass die, dass die Angehörige darum bitten müssen, das Duschen, Waschen, das Ernähren zu übernehmen, weil sie es selbst einfach nicht schaffen. Pflegekräfte und Angehörige müssen hier zum Wohle der Patienten ausbaden, was an anderer Stelle weggespart wurde. Und weil Pflegende und pflegende Angehörige oft Frauen sind, trifft es vor allen Dingen sie. Und deswegen sagen wir hier laut und deutlich, nein, nein, Herr Einhäupel, Herr Frei oder wie sie alle heißen, nein, nicht wir sind es, die Patientinnen in Geiselhaft nehmen. Der Normalzustand im Spardiktat, der Profitdruck der Fallpauschalen, die Arbeitsverdichtung durch Personalabbau, das sind die Ursachen von Patientengefährdung. Leider ist die Solidarität der Patientinnen und Angehörigen oft unsichtbar. Und deswegen gerade von der Werbefirma des Arbeitgebers passiert es, dass sie in Beschlag genommen werden. Hier sagen wir laut und deutlich, das geht so nicht. Wir haben heute eine Rundtour, einen Patientinnenrundgang gemacht und haben sehr viele Solidaritätspostkarten von den Patientinnen eingesammelt. Und fordern euch auf, tut das Gleiche. Wir werden einen Berg abliefern am Ende dieser Woche. exemplarisch dafür, weil die Unterstützung der Patientin so unsichtbar ist, ein Zitat aus einer Soli-Erklärung, die wir bekommen haben. Wir Frauen von der Selbsthilfegruppe Eierstock und Gebärmutterkrebs erklären uns solidarisch mit eurem Kampf für eine Personalmindestbemessung, unter anderem indem wir Unterschriften für eure Forderungen gesammelt haben. Wir erklären uns mit dem Kampf der Charité-Mitarbeiterinnen solidarisch, die mutig für bessere Arbeits- und damit unsere besseren Genesungsbedingungen kämpfen. Und weil auch der Arbeitgeber von dieser gesellschaftlichen Bedeutung weiß, hat er 2014 versucht, die Schlicht euch in die Schlichtung zu zwingen, hat er deswegen versucht, mit einer Klage zu stoppen und er versucht es ja morgen auch wieder und deswegen will er auch jetzt nicht nachgeben. Aber wir lassen uns nicht wegschlichten, wir lassen uns nicht wegklagen und wir lassen uns nicht wegsparen. Jetzt erst recht, diesen Kampf gewinnen wir. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
und Kollegen, mein Name ist Luzi Redler, ich bin auch vom Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus. Ich bin extrem berührt, heute hier auf dieser Demonstration zu sein. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen den Berliner Kurier gelesen hat. Im Berliner Kurier steht, dass 99 Prozent der Berliner und Berlinerinnen euren Streik unterstützen. Streik, Geschichte zu schreiben. Euer Streik stellt bereits am zweiten Tag die ganze Logik der DRGs, der Fallpauschalen in Frage. Euer Streik stellt am zweiten Tag die Logik in Frage, dass Krankenhäuser Gewinne machen sollen. Und wenn das passiert, dann hat das das Potenzial, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gesundheitspolitik in der BAD zu erschüttern. Ihr schreibt mit diesem Streik eure Geschichte. Und diese Geschichte ist geprägt von Arbeitshetze, von Aufopferung, von Stress und von Durchhalten. Die Geschichte der Regierenden ist eine andere. Diese Geschichte der Regierenden ist eine Horrorstory. Sie hat verschiedene Kapitel. Kapitel 1 und 2 heißen Privatisierung und Kürzung. Das dritte Kapitel heißt Krankenhausstrukturgesetz. Und eigentlich müsste das Krankenhausdestruktur oder Krankenhausdestruktionsgesetz heißen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weil sie wollen weiter kürzen, sie wollen weiter Kliniken privatisieren, sie wollen weiter schließen. Und dieses Gesetz soll eine weitere Milliarde Euro bei den Kliniken kürzen. Und das ist Wahnsinn, liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der Tatsache, dass 162.000 Stellen in deutschen Krankenhäusern fehlen. Und während Sie weiter kürzen, was das Zeug hält, beschweren Sie sich auch noch, dass ihr von eurem Streikrecht gebraucht macht. Sie beschweren sich auch noch, dass, dieses, dass dieser Streik ein politischer Streik sei. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eben die Politik, die diesen Streik aufgrund ihrer Kürzungspolitik zu einem politischen Streik werden lässt. Und sie wiederholen jeden Tag dieselbe Leier, dass kein Geld da sei. Und man kann es ja schon fast nicht mehr hören. Und wir wissen, dass weiterhin jeden Monat 17 Millionen Euro ausgegeben werden für den Leerstand des Flughafens BER. Was ich jetzt neuerdings, was ich jetzt neuerdings gelesen habe, ist, dass sie jetzt für den Flughafen Tegel, der ja zu 2017 schließen soll, dass sie für diesen Flughafen weitere 19 Millionen ausgeben wollen, um sage und schreibe, Flughafentoiletten zu sanieren und Parkplätze zu sanieren. Und da kann man sich auch nur fragen, sind hier eigentlich noch ganz dicht? In was für einer Gesellschaft leben wir denn, in der Flughafentoiletten, in der Parkplätze wichtiger sind als Krankenhauspersonal? Es ist genug Geld da, es ist nur falsch verteilt. Wenn wir heute eine Vermögenssteuer hätten in Deutschland von 10 Prozent ab einem Vermögen von einer Million Euro, was ja nicht besonders wenig ist, dann hätten wir 200 Milliarden Euro mehr pro Jahr in den Kassen. Das heißt, es ist genug Geld da, es ist nur falsch verteilt. Und das, was ihr zu spüren bekommt, bekommen auch gerade die Kollegen im Einzelhandel, bei der Post, bei den Sozial- und Erziehungsdiensten zu spüren. Und es ist wichtig, dass wir zusammenstehen. Es ist wichtig, dass wir uns nicht spalten lassen. Und ich finde manchmal, dass wir, wenn wir unsere Geschichte schreiben, dass wir auch mal Französisch lernen sollten, dass unsere Kapitel nicht nur Widerstand und Streik heißen sollten, sondern dass wir auch von den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern lernen sollten, die auch in Generalstreiks treten, weil ich glaube, dass das, was hier im Raum steht, ist, dass eigentlich alle zusammen mal, mindestens im öffentlichen Dienst, sich zur Wehr setzen und laut sagen, nein, wir wehren uns gegen diese Politik, wir wehren uns dagegen, dass umverteilt wird von unten nach oben. Vielen Dank, ich wünsche euch viel Erfolg.